saya terkejut sebuah wilayah tandus yang dipenuhi batuan kapur menyimpan candi-candi dengan cerita yang menarik ada yang diyakini pernah menjadi kerajaan lelembut ada yang dibangun pelarian Majapahit dan ada juga yang pernah disinggahi Joko Tinggir tapi gak pakai ngumpi dawet oke teman-teman kita masih di Indonesia tepatnya di Gunung Kidul DIY dan candi-candi yang kita telisi dibangun kira-kira bersamaan saat pasukan Bani Umaya dipukul mundur di Tours, Prancis yang mengakhiri invasi Bani Umaya atas Eropa Barat. Yuk. Majapahit, kerajaan terbesar di Nusantara akhirnya runtuh menjadi penanda penting berakhirnya masa klasik yang bercorak Hindu-Buddha. Masa transisi ini gelap gulita karena tidak meninggalkan sumber tertulis. Satu-satunya catatan pada masa itu adalah Suma Oriental yang ditulis Tommy Pires, seorang apoteker Portugis. Ia merekam perang yang seimbang antara kerajaan Hindu-Buddha terakhir melawan Demak, di mana dua kerajaan ini tidak memiliki hubungan sebagai keluarga, murni adu rebutan kekuasaan. Namun, Suma Oriental hanya menjadi laporan untuk Raja Emanuel dari Portugis dan baru diungkap ke publik pada tahun 1944. Otomatis, masyarakat Jawa pasca Majapahit hanya mengandalkan tradisi tutur yang simpang siur dan tumpang tindi satu dengan lainnya. Dua abad kemudian, merentang antara abad 18 hingga 20, muncul sejumlah pujangga yang mencoba menyusun peristiwa hancurnya Majapahit. Disinilah nama Brawijaya pertama kalinya ditulis dengan karakter yang lemah. Bapak Tanah Jawi menulis, ia kalah melawan Demak yang dipimpin Raden Patah putranya sendiri. Serat Kanda dan Darmo Gandul menggambarkannya lebih parah lagi, bahwa tanpa peperangan, Brawijaya tunggang langgang meninggalkan istana. Beda jauh dengan pemberitaan Tommy Pires dalam Suma Oriental. Nah, tradisi masyarakat meyakini Brawijaya dan pengikutnya melarikan diri ke beberapa tempat, diantaranya Gunung Lawu. Brawijaya pun diyakini moksa di sana. Namun, masyarakat Gunung Kidul DIY punya pandangan berbeda bahwa Brawijaya dan pengikutnya melarikan diri ke Gunung Kidul. Para pengikut Brawijaya diyakini menyebar ke berbagai tempat di Gunung Kidul. Sementara Brawijaya sendiri konon melakukan pati obong atau membakar diri di Pantai Ngobaran. Ada juga yang menganggap ia ke Gua Langsi dan lenyap di sana. Mengenai Brawijaya sendiri, apakah beneran ada atau hanya mitos, pernah kami bahas tuntas pada tautan di atas atau di deskripsi. Meski kehistorisan Brawijaya diragukan sejarawan, kepercayaan bahwa ia lari bersama orang-orang Majapahit ke Gunung Kidul begitu kuat melekat di sana. Apalagi di Gunung Kidul ditemukan situs dan candi bercorak Hindu dan Buddha. Apa jangan-jangan Brawijaya dan Wong Majapahit beneran lari ke sana? Mari kita buktikan langsung ke lokasi. Ayo! Teriknya matahari mengiring perjalanan kami dari Bantul ke Gunung Kidul. Sebelum mulai mengusut jejak Brawijaya dan pengikutnya di sana, kita mampir dulu ke sebuah situs pentirtaan kuno, yakni situs Paya di Bantul DIY. Situs ini berada di tengah pemukiman, agak minim teteduhan. Itu dia. Yuk, turun ke sana. Para pembuat bata yang menemukannya pada tahun 1970 tentu gak menyangka ada candi di bawah tempat mereka bekerja. Menarik ya, ini benar-benar pentirtaan masa klasik. Saya jadi teringat pada pentirtaan cabian kunti di Boyolali yang pernah kami telisik pada tautan di atas atau di deskripsi. Bedanya, pentirtaan cabian kunti masih berfungsi hingga sekarang. Sementara situs paya benar-benar kering kerontang. Bahan dasar bangunan ini adalah batu putih. Lapi atau alasnya cukup tinggi, diikuti berlapis-lapis pelipit datar dan sebuah pelipit sisi genta. Dari profilnya, pendirtaan ini sepertinya berasal dari masa Medang atau Mataram kuno sekitar abad ke-9 Masehi. Karena tak terlihat adanya jaladwara alias saluran air, saya duga pendirtaan ini adalah kolam celup, bukan pancur, di mana sumber air memancar dari lubang-lubang di dasar kolam. Celup-celup pandang Di situs paya ditemukan peripi berisi lempengan emas dan perak Yang menarik, ada 17 lubang di wadah peripihnya Diduga melambangkan wastu purusa mandala Atau konfigurasi dewa-dewa dengan Brahmastana di pusatnya Yang menjadi dasar arsitektur Hindu Tapi kok terkuburnya sedalam ini mas Asisi? Sampai 5 meter 
Kemungkinan situs payak terkubur erupsi Merapi yang memang banyak mengubur candi-candi di DIY. Namun, siapa yang membangun penderitaan ini masih misteri. Yuk, kita cermati relung yang jelas adalah tempat meletakkan arca dewata. Diduga, relung ini pernah berisi arca siwa yang saat ini diamankan di kantor BBJB DIY. Adanya arca dewa serta berbagai temuan gerabah di sini memberi kita gambaran dulunya penderitaan ini adalah tempat pengambilan air suci. Jika dugaan ini benar, lantas di mana candi utamanya yang pastinya beraliran siwa? Nah, sekitar 5 km ke arah barat terdapat situs Candi Mantup yang pernah kami telisik bersama candi-candi misterius Jogja lainnya pada tautan di atas atau di deskripsi. Oh, candi paling romantis itu ya, kayak aku. Yap, Candi Mantup beraliran siwa karena ditemukan arca siwa Parwati dalam bentuk kaliannya Sundara Murti alias siwa yang menggenggam tangan Parwati. Uh, arca aja berpasangan, kok kamu enggak? Namun, masih ada situs lain yang lebih dekat dan beraliran siwa Cuma 4 km ke arah utara, yakni Gua Sentono Saya menduga situs payak punya kaitan dengan gua itu Mungkin dari situs payak lah air suci diambil untuk ritual di sana Tapi ini hanya dugaan ya Kapan-kapan kita bahas khusus ya soal Gua Sentono ini Jangan lupa, misi kita sekarang adalah melacak jejak Brawijaya dan Wong Majapahit di Gunung Kidul yang salah satu candinya dipercaya berada di area Kerajaan Lelembut atau makhluk halus. Wah, ayo cepetan ke sana, Mas. Candi Pelembutan, eks Kerajaan Lelembut yang dijarah VOC. Dari situs payak di Bantul, kita langsung meluncur ke Candi Pelembutan di Gunung Kidul. Perjalanannya lumayan jauh, sekitar 26 km. Setelah berkendara satu jam, kami meninggalkan jalan besar dan memasuki pedesaan yang diselingi hutan jati. Kita sudah sampai. Candi pelembutan runtuh sempurna, tapi jangan berkecil hati. Siapa tahu masih ada jejak Brawijaya di antara batu-batu yang terserak ini. Terlihat ya, bahannya dari batu putih. Batas kaki candinya masih ada. Dari sisa tangga terlihat, candi ini menghadap barat. Sebagian reruntuhan Candi Pelembutan masih terkubur tanah. Menurut cerita warga, dulu tempat ini hanya berupa gundukan di tengah hutan yang dipercaya sebagai istana lelembut. Dari situlah nama Pelembutan berasal. Atut! Mungkin karena erosi, gundukan itu terus terkikis dan akhirnya tertampakkan batu-batu candi. Eskavasi pun dilakukan dua kali oleh BPJB DIY pada tahun 1997 dan 2000. Yang memprihatinkan nih, saat eskavasi ditemukan tanda-tanda bahwa candi pelembutan hancur karena dijara. Kemungkinan dilakukan pada zaman kolonial karena ditemukan mata uang VOC di sumurannya. Untunglah di sini masih ditemukan beberapa artefak, di antaranya arca Agastya Siwa Mahaguru, Ganesha, dan Umpa, juga beberapa fragmen arca Yoni dan Gerabah. Jelas, candi pelembutan adalah tempat ritual penganut Hindu Siwa. Kapan candi ini dibangun dan oleh siapa masih belum jelas. Namun, dari gaya artefaknya kita bisa menduga ini dari masa Medang, yakni antara abad 8 hingga 10 Masehi. Ya, bukan jejak Brawijaya dari Majapahit dong. Jangan-jangan ada di candi selanjutnya yang diduga petilasan Joko Tingkir, sang penghancur musuh Majapahit. Ngombe dawet sih, Mas. Candi Pulutan, petilasan Joko Tingkir, sang penghancur Demak. Candi Pulutan hanya berjarak sekitar 2 km dari Candi Pelembutan. Kami melewati banyak sekali kebun jati. Kabupaten Gunung Kidul didominasi perbukitan kapur yang menjadi bagian dari pegunungan Sewu. Tanahnya tandus dan kering, mungkin sudah sejak masa klasik, mengingat candi-candinya terbuat dari batu kapur, seperti yang akan kita lihat sebentar lagi. Nah, inilah Candi Pulutan. Mana candinya? Kok oh, nggak ada? Sabar ya. Candi Pulutan sebenarnya juga berfungsi sebagai tempat penampungan artefak dari berbagai situs lainnya. Nih, yang di dekat pos ini adalah artefak megalitik berupa tugu-tugu menhir dari situs Wareng. Menarik ya, ternyata Gunung Kidul juga punya jejak megalitikum dari masa prasejarah yang membentang antara 2500 hingga 1000 sebelum masehi. Gak hanya itu, ada juga limpahan artefak dari situs Ketas dan Mojosari. Dulu, batu-batu ini tersebar di hutan-hutan perhutani. Jadi bukan asli Candi Pulutan ya. Jadi yang mana Candi Pulutannya? Jangan kaget ya. Ini nih, gundukan tanah inilah candinya. Serius? 
Jika Candi Pelembutan saja yang hanya berjarak 2 km dari sini tidak selamat dari penjarahan, apalagi Candi Pulutan. Nah, di bawah gundukan inilah ada struktur sisa candi yang menghadap timur. Di lokasi titik candinya itu dulu ditumbuhi rumputan-rumputan yang berduri. Dan tahun 2013 ada eskavasi dan ditemukan patung Ganesha, Agasta, sama Durga kalau nggak salah. Seperti itu mas candinya. Tinggi candi di tengahnya itu kurang lebih ya satu setengah sampai dua meter. Kelilingnya candi itu ya kurang lebih ya sekitar lima puluh senti lah soalnya cuma ketebalan batu candi samping-sampingnya itu kelilingnya seperti itu. Sehabis pemugaran tanah galian tadi dikembalikan untuk melindungi batu-batu candi agar tidak terkikis. Ya, candinya nggak bisa dilihat dong. Tapi beberapa batuan candi masih bisa terlihat kok di permukaan. Tuh, ada kemuncaknya juga. Namun, bagaimana bisa leluhur kita memilih tempat yang demikian gersang untuk membangun candi? Jawabannya ada di belakang sana. Mari kita cek. Wah, ada aliran sungai di belakang candi pulutan. Saya jadi curiga, area ini di masa lalu masih sekompleks dengan candi pelembutan tadi. Jangan-jangan mereka candi karesian atau malah kadewa guruan, mengingat lokasinya yang terpencil. Uniknya, dalam tradisi masyarakat, Candi Pulutan diyakini sebagai petilasan tokoh Jawa Baru, yakni Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya, Raja Pertama Pajang yang menaklukkan Demak. Penyebabnya, ada sungai dekat candi ini yang bernama Kali Banyu Biru, identik dengan Ki Ageng Banyu Biru, yang menurut Bapak Tanah Jawi adalah salah satu guru Joko Tingkir. Tapi itu tradisi ya, tidak memiliki bukti yang kuat. Sebab bentuk artefak yang ditemukan di sini, misalnya kemuncak candi ini, justru membuktikan bahwa candi pulutan berasal dari zaman kerajaan Medang. Lagi-lagi bukan jejak Majapahit. Kalau candi berikut ini, malah sangat diyakini dibangun oleh Wong Majapahit. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan menelisik candi yang terbungkus akar pohon keramat. Dan benarkah Singapura terlibat dalam pencurian artefak kita? Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan dari upload ya. Klik juga link di atas atau fitur super thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Jangan didengok, dibuat wong Majapahit dibalut akar mistis. Jarak antara Candi Pulutan dan Candi Dengok sekitar 11 km. Perjalanan kami cukup lancar di luar adanya perbaikan jalan. Tuh, lihat! Candi Dengok ada papan penunjuknya, sehingga meski berada di tengah pemukiman, Candi ini relatif mudah ditemukan. Yuk, kita masuk ke lokasi. Jujur nih, saya sempat ragu apakah ini benar-benar candi atau cuma punden desa. Karena yang tersisa hanya batu yang berserakan di lilit akar pohon. Namun, meski rusak parah, masih terlihat sisa struktur bangunan kuno di pusat situs. Belum pernah saya sesedih ini melihat reruntuhan candi. Perhatikan, bukan candinya yang dipagar, tapi malah pohonnya. Kira-kira kenapa ya? Menurut pengakuan warga, dulu di Candi Dengok terdapat patung pria gendut, sapi, dan perempuan. Mungkin arca-arca itu lalu dikeramatkan. Apalagi warga meyakini candi berbahan batu putih ini dibangun Wong Majapahit. Sayangnya, arca-arca yang saya duga adalah Agastya, Nandi, dan Durga Maisa Suramardini itu kemudian hilang dicuri. Yang tersisa ya cuma ini, potongan arca, kemuncak, dan sebuah patok yang sering dikira lingga. Dari kemuncak ini, saya tahu Candi Dengok dibangun pada periode Kerajaan Medang. Karena bentuknya medang banget, berbeda dengan kemuncak gaya Majapahit yang cenderung kota. Heis, apa semua candi di Gunung Kidul tinggal alasnya saja Mas Asisi? Tenang, candi berikutnya masih ada bentuknya dan diyakini menjadi saksi pelarian Majapahit. Bahkan arcanya sempat kabur sampai ke Singapura loh. Candi Risan, Borobudurnya Gunung Kidul. Dari Candi Dengok, kami melanjutkan perjalanan naik ke timur laut menuju Candi Risan. Perjalanannya lumayan jauh, sekitar 40 km. Itu dia, Candi Risan sudah terlihat. Kita langsung masuk ya ke halamannya. Wow, selama di Gunung Kidul, inilah candi terbesar yang saya temui, meski kerusakannya juga parah. Candi Risan terbuat dari tufa atau batu putih. Ada dua bangunan di sini, di utara dan selatan. Jadi, kita sebut saja Candi Risan Utara dan Candi Risan Selatan. Keduanya sama-sama menghadap barat. 
Dugaan ini didasarkan pada penemuan artefak di sisi barat Candi Risan Utara, yakni sepasang makara dan dorpel atau ambang bawah pintu. Yuk, kita ke Candi Risan Selatan. Bangunannya sudah raib, tersisa struktur kakinya saja. Bagaimana dengan Candi Risan Utara? Di sini ada beberapa struktur talut yang anehnya disusun dari reruntuhan candi. Bangunan candinya sendiri hanya menyisakan bagian kaki. Namun kita bisa membayangkan betapa megahnya candi risan seandainya masih utuh. Oke, jalan yang hati-hati ya, karena batu-batu ini tidak stabil. Lihat, di tengah reruntuhan masih terlihat keindahan ukirnya. Ini sulur gelung. Lihat selasarnya. Adanya formasi pelipit sisi genta dan belah rotan membuktikan candi risan berlanggam Jawa Tengah. Sayang ya, badan candi ini betul-betul hancur. Wah, ada satu kemuncak di atas sana. Di halaman candi risan ada sebuah arca awal Lugiteswara. Namun ini arca buatan baru ya. Yang jelas, pada tahun 1982, arca awal Lugiteswara yang asli di candi risan sempat dicuri. Lantas, ditemukan di Singapura. Nyebelin banget sih maling arca. Mau ya kita diajak juga ke Singapura. Waduh. Untunglah, Arca Candi Risan berhasil dipulangkan ke Indonesia dan kini diamankan di kantor BBJB DIY. Adanya Arca Awalukiteswara sekaligus menegaskan corak keagamaan Candi Risan, yakni Buddha Mahayana. Ini yang membedakannya dengan candi-candi lain di Gunung Kidul yang umumnya beraliran siwa. Tapi ada yang menarik nih mengenai asal nama Candi Risan. Menurut tradisi masyarakat, nama ini berasal dari kata irisan karena candi ini berada di perbatasan antara wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Kirain irisan cheesecake, batok kai sing kok pikir. Candi Risan juga diyakini masyarakat sebagai bukti pelarian wong Majapahit ke daerah ini. Padahal ya, Candi Risan sendiri maupun artefak-artefaknya tidak menampakkan ciri-ciri Majapahit. Misal, gaya makara seperti ini sudah tidak ngetren lagi di zaman Majapahit, tapi marak di zaman Medang. Jadi, emang nggak ada ya, Mas, jejak Prabu Brawijaya atau pelarian Majapahit di Gunung Kidul? Ya, emang nggak ada kalau kita cek berdasar petunjuk arkeologisnya. Cerita tersebut hanya ada dalam mitos masyarakat. Nah, meski diwariskan turun-temurun, legenda dan mitos sebaiknya tidak dijadikan sumber sejarah. Karena kita tidak bisa melacak kapan legenda dan mitos dibuat, serta siapa yang menciptakannya. Sehingga, semelekat apapun legenda dan mitos di benak masyarakat, tetap kalah dari sumber tertulis, seperti prasasti dan karya sastra sejaman, juga dengan peninggalan arkeologis. Apalagi kita udah lihat sendiri ya, di candi-candi tadi, betapa berbedanya tradisi tutur dengan fakta yang ada di lapangan. Itu belum termasuk situs-situs lainnya di Gunung Kidul yang ternyata jumlahnya sangat banyak. Meski demikian, mitos dan legenda dapat menjadi petunjuk awal dalam menyelidiki sejarah dan juga memperkaya khasana budaya kita. Candi-candi di Gunung Kidul memiliki banyak kemiripan satu dengan lainnya. Mereka diselemuti misteri yang belum terungkap. Mereka pun luluh lantak. Dan dari yang tersisa, kita tahu, mereka dibangun dari tufa atau batu putih yang terbentuk dari debu vulkanis hasil erupsi gunung berapi. Tandusnya alam gunung kidul hanya menyediakan batuan ini, sehingga leluhur kita pun menggunakannya. Meski pilihan bahan ini juga membuat candi-candi gunung kidul mudah hancur. Minimal kita tahu, leluhur kita bukanlah pribadi yang mudah menyerah pada keadaan. Di tengah keterbatasan alam, mereka tetap menemukan solusi kreatif untuk membangun peradaban. Sifat ulet dan pantang menyerah inilah yang seharusnya terwariskan dalam diri kita. Agar keterbatasan macam apapun tidak akan mampu menyabotase karya terbaik kita.